একটা কথা মনে রাখেন এইবার যদি উল্টা পাল্টা কিছু হয় তাইলে এই মনিষে খারাপ আর কেউ হইব না মাথায় রেখে সারাটা দিন এত খারাপ গেল রাতে না ঘুমায় এত কষ্ট করে খেললাম তাও জিততে পারলাম না নির্বাচন তো আমার কেন পছন্দই করছিল কিন্তু কিন্তু মাঝখানে ঝামেলাটা করলো কে ওই যে সেই রায় লাগে না আমি না বুঝি না আমার কপাল এত পোড়া কেন যমুনা ইস্তি দ্য গুডনেস অফ পিউরিফাই ডেয়ার আমার বাসে এনেছি যমুনা ইস্তি আপনি কিনছেন তো সারাদিন এত কিছু হয়ে গেল আয়নে জানাইতে পারলাম সেও আমার একটা কল দিল আমার রাগ অভিমান মনে হয় যে কোনো কিছুই তার আসে যায় না মনে মনে কি করছো अंतरे अंतर छाड़ा दवा আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমার দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন এই বনলতাটা আবার কে দেখেছো উনি একটা মেয়ের নাম মুখে নিতে তোমার ঘুম ভেঙে গেল এই যে একদম কথা ঘোরানোর চেষ্টা করবো না মনি এটা একটা কবিতা কবি জীবনানন্দ দাসের একটা বিখ্যাত কবিতার লাইন সারাদিন পর এখন আসছে কবিতা বলল ঠং করতে এই নাও তোমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল কলমি ফুল এটা কলমি ফুল তুমি আমার গাধা পাইছো আরে বাবা আমার কথাটা শেষ করতে দাও তোমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল কলমি ফুল আমি পাইনি তাই গোলাপ নিয়ে এসেছি দেখো কি টুকটুকে লাল গোলাপ গুলো ঠিক তোমার বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখা সবচেয়ে দামি ভালোবাসার মতো রঙিন প্রাণবন্ত কি হলো না ও মনি তুমি এখনো রাগ করে আছো আচ্ছা আমি সরি যদিও আমি জানি না যে আমার অপরাধ কি তারপরেও আমি সরি 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 দেখো তিনবার সরি বলার পর কার উপর রাগ করে থাকতে হয় না নাও না মনি প্লিজ এগুলো আমার ভালোবাসার উপহার তুমি কি সত্যি এই ফুলগুলো আমার জন্য আনছো তো কার জন্য আনবো আমার কি আরো দশটা পাঁচটা বউ আছে থাকলে ভালোই হইতো তাই না বিশ্ব কি আজব কথা বলছো মনি ও আমার কথা তোমার এখন আজব লাগতেছে তা অবশ্য লাগারই কথা এখন তো তুমি অন্য মানুষের কথা শুনো শহরে আধুনিক মানুষ তারা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে আমার এই গ্রামের ভাষা তোমার কাছে আজব লাগনের কথা মনি প্লিজ তুমি আর কথা পেছিও না সারাদিন আমার উপর তো অনেক ধকল গেছে না এই ফুলগুলো এবার না তুমি আর আমি ছাড়া मान तुम तो फुल आनो नाई तीन तो होते तुम्हें फुलटा आनसो 
তারা দিতে পারো নাই তাই বাসায় নিয়ে আসছো মনে এবার কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে তোমার ওষুধের প্রভাবের কথা মাথায় রেখে এতদিন আমি তোমাকে কিচ্ছু বলিনি তোমার সকল অন্যায় ব্যবহার আমি হাসি মুখে এড়িয়ে গেছি কিন্তু একটা কথা মনে রেখো মনে সহ্যের একটা সীমা আছে আয়ান আমারও সহ্যের সীমা নাই আর নাই বলেই তোমার মোবাইলে কল হওয়ার পরে যখন আমি অন্য মায়ের গলা শুনি সেটা আমি হজম করে আনি এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও তখন তোমার নাম্বার থেকে আমার নাম্বারে কোনো কল না আসে সেটা আমি হজম করে নেই সহ্য করে নেই আয়ান সহ্য করে নেই কেন কারণ আমি তো মাইয়া মানুষ মাইয়া হয়ে জন্মাইছি আমি তোমার সমস্যা কি না আমি সত্যি বুঝতেই পারছি না তোমাকে খুব অচেনা লাগছে মনে ওই ঘটনার পর আমি তোমাকে কল করিনি কারণ আমি চেয়েছিলাম ফুল নিয়ে এসে আমি তোমার অভিমান ভাঙাব আমি চেয়েছিলাম আমার জন্য যাতে তোমার তিল পরিমাণ কষ্ট না হয় আর তুমি তুমি আমার অনুভূতি এই দাম দিলে ঠিক আছে আমি যখন তোমাকে তিনবার সরি বলেছিলাম তুমি আমাকে মাফ করেছিলে কথাটা বলার আয়নের খুবই দরকার ছিল মাশরাফি জুনিয়র টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই সম্পূর্ণ নতুন এপিসোড দেখুন শুধুমাত্র দীপ্ত প্লেতে